ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റൂളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരുവിധം ആളുകൾ വെക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ശ്രവണ സഹായി അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ വെക്കുന്ന മെഷീൻ ഹിയറിങ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയും അതിനെ അത് പുതിയതായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കുറേ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതെനിക്ക് ഇതുവരെ സെറ്റായില്ല അങ്ങനെ തോന്നുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് വെക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നാണക്കേടായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് കണ്ണട വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹിയറിങ് എയ്ഡും വെക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി പേര് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നാണക്കേടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒത്തിരി നാൾ ചെവി കേൾക്കാതിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഹിയറിങ് എയ്ഡ് വെക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തലവേദന വരും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് സാധാരണയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അധികം സൗണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹിയറിങ് എയ്ഡ് ആദ്യം ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ വെച്ച ഉടനെ ആ നീ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കേട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ വോളിയം കൂട്ടുന്നു ഓ ഇത് ഒത്തിരി സൗണ്ടായി ഞാൻ വോളിയം കുറയ്ക്കുവാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവണത നോർമലി കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് വെക്കുക ആ സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങാം വീട്ടുകാരോടൊക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹിയറിങ് എയ്ഡ് വെക്കാത്തപ്പോൾ വെച്ചിരുന്ന ടി വിയുടെ വോളിയം ഇപ്പോൾ വെക്കരുത് സാധാരണ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന പോലെ മീഡിയം വോളിയിൽ ടി വിയുടെ വോളിയം വെക്കുക ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മെ മെഷീൻ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടുവെന്ന് വരും പക്ഷെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ടി വിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻസ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടൈറ്റിൽസ് പോകുന്നതെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്നി എന്നിട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ലിസണിങ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാപ്ഷൻസും സബ് ടൈറ്റിൽസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേ നാൾ ഒന്നും കേൾക്കാതിരുന്നിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ഹിയറിങ് എയ്ഡ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ഒരു വേറെ മാതിരിയാവും കേൾക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ശബ്ദം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം സ്വയമേ കുറച്ച് ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുക ഉറക്കെ വായിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് നമുക്കൊരു പരിചയമുള്ളതാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ലിസണിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക കണ്ണടച്ചിട്ട് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് വെച്ച് ചുറ്റുമുള്ള സൗണ്ടുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെ സൗണ്ടാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പരിചയമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ലിസണിങ് എക്സസൈസ് കുറേ കൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹിയറിങ് എയ്ഡിനോട് കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നത് എല്ലാ ഹിയറിങ് എയ്ഡിനും ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക അത് ഫോൺ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എവിടെ വെക്കണം ആ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് പ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയറിങ് എയ്ഡായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അത്ര ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരില്ല വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലയിൻസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനനുസരിച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്ത് തരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച എടുക്കും ഹിയറിങ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയാൽ തന്നെയാണ് അത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ അത് എത്ര പ്രോഗ്രാം ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ